Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Saya akan melakukan pembongkaran pada uh, motor Mio Sporty yaitu melepas uh, engine atau mesin dari rangka atau sasis Sorry, yes, DJ. Sorry, yes, DJ. untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah membongkar bagian atas yaitu jok bagian kabel-kabel uh, juga harus dibuka ini bagian-bagian kelistrikan, kabel-kabel semuanya, kabel aki, semua yang ada di bagian e, bawah jok. Tekan kunci shock ya, atau kunci T boleh, e, nomor 17, yaitu untuk melepas sasis ini butuh, e, apa namanya, bagian e, ketelitian. Jadi nggak bisa kita yaitu ini sampai copot, apa yang enggak, bagian atas e, ini di secara keseluruhan kabel-kabelnya belum dicopot. Jadi tidak boleh lupa, ini bagian juga. E, rem juga harus di dan kita buka, ya. siapkan ini bagian rem yang pertama yaitu nanti kabel kabel remnya kan ya, atau kunci bisa dilepas karena kalau nggak dilepas nanti nyangkut pas saat pembongkaran jadi yang pertama adalah uh, as dulu yang bagian bawah ini ini adalah as yang bagian bawah ini otomatis akan melepas ini tadi sudah saya kendorin untuk kebutuhan tutorial jadi biar lebih cepat nggak makan waktu banyak jadi cover covernya pun sudah saya buka jadi biar lebih efisien aja waktunya ini tinggal lepas pakai dorong pakai as dari depan dari sebelah kanan bentar dan cover 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 bawah juga dibongkar dengan cover atas sorry as DJ uh, nomor 17 yaitu untuk melepas sasis ini butuh uh, apa namanya uh, ketelitian jadi nggak bisa kita ini sampai copot apabila uh, secara keseluruhan kabel-kabelnya belum dicopot jadi Sorry, yes, DJ. Sorry, yes, DJ. DJ Sorry as DJ Sorry as DJ Hasilnya ini sama dengan Mio VK hampir sama ya bro ya Sensioner juga putus bro Sensionernya juga udah tanpa Ini baru pas
ringnya dengan semua kendaraan semua berarti ada ringnya ya yang betul ya dulu dan yang kuningan itu ya bapak bawah semua ring kuningannya seperti ini apa ini kenapa apa nah basah di sini ini ngebul ya bapak ya Ikan itu tadi dia basah. Nah, pensiunnya sudah patah. Ini kita harus ganti juga. Maksudnya ini pelapisannya, lapisannya ini sudah putus, tapi isinya masih. Kalau ini masih bagus. Kita cek istannya, kita bongkar. ternyata linonya udah berkurang ya linonya udah mentong ya bro ini. jadi ring itu bisa muter sendiri kalau linernya itu udah melebihi batas kelonggaran dia bisa berputar sendiri ringnya jadi dia ngebul nah ini udah terasa kalau linernya itu udah haus ring juga udah haus nah kalau piston piston masih lumayan tapi ringnya ringnya udah habis juga jadi harus di, e, daripada risiko kita kotor aja ya bu ya kita e, besarkan nah, pistonnya naik satu step naik jadi open ya ini masih standar ini masih standar kampas mancingkannya Okay. Nah, posisi ring itu di bawah semua posisi ring itu di bawah semua sambungannya jadi pastikan dia ngebul ya bro nah ringnya juga udah habis ini ringnya dan untuk setang tapi masih bagus masih kenceng ya bro masih bagus setangnya jadi kita ganti piston saja sama di kotor kalau yang model Mio Habi ini bisa di kotor ya bro pokoknya dia tidak model dihasil jadi dia dari baja bisa di kotor beda sama sama dengan Mio C ya kalau Mio C nggak bisa di kotor bisanya ganti guling oke okay. oke okay, bro sekarang kita rakit untuk penggantian piston pada motor Mio so karbu ya bro ya ini untuk Mio so karbu Oke, kita pakai piston yang baru ya bro ya Ini oversize 50 untuk oversize-nya Dan tensionernya yang patah kemarin sudah kita ganti Untuk mengganti tensionernya Kalian harus mencopot pulih depan dan gigi double starter-nya ya bro ya Nanti hotnya tensioner itu baru kelihatan Baru bisa dicopot Oke, lanjut saja Kita pasang pistonnya pertama-tama kita adalah pasang ringnya dulu pastikan pakai uh, spepat yang asli saja ya bro ya jadi jaminan ya bro ya pakai underdeal yang asli bisa jaminan dan untuk pasang yo untuk pasang ringnya sama saja di seperti di episode episode sebelumnya ya bro ya yang terpenting adalah kita tahu arah piston ini yang ada panahnya itu yang di lubang knalpot ya bro ya yang ada panahnya ada di lubang knalpot kita pasang ring pernya untuk sambungan ring per nanti di arah lubang in tepatnya di sini ya bro ya arah ini lubang ini ada lubang 4 nah satu yang belakang di lubang kanan yang depan lubang kiri Oke, ini untuk yang ring oli belum ring kompresinya ya bro ya nah sambungannya maksudnya di atas semua kalau untuk 
Jupiter biasanya udah ada tanda cuakannya. Nah sambungannya di sini ya bro ya. Ini, nah, ya sambungannya di sini dan di sini. Oke, okay, yang untuk ring kompresi yang hitam, yang hitam itu tepatnya di tengah dan tulisannya menghadap ke depannya. Ini ya, ini tulis, ini tulisan, ini ada tulisan, hadapnya begini. Sama ini ada juga ada tulisan, hadapnya juga di sini. Ini paling depan ya bro ya. Yang agak, yang tiru sini di depan, yang perlu permukaan tajam di tengah. Nah, untuk sambungan, untuk sambungannya yang ring yang tengah, ring kompresi yang tengah itu sambungannya di atas ya bro. Nah, tepatnya begini. Ini ini lubang knalpot, ini lubang hisap. Eh, nah, di atas begini sambungannya ya. Tengah tengah, tepat tengah tengah ya bro ya. Anti, anti ngebul ya bro ya terus yang ini sambungannya di bawah ya bro yang paling depan sambungannya di bawah oke paling tengah as bawah sini ya nah, tengah tengah as nah, ini nanti nah sambil kita masukkan bloknya nanti kita tetap ulang kembali dan kancing pistonnya kita pasang sebelah yang sebelah sana dulu aja yang kita pasang untuk kancing pistonnya biar lebih memudahkan kita nantinya untuk masang Sudah kita masukkan, nanti ring kita tata ulang kembali ya bro, seperti penjelasan saya tadi. Lanjut, jangan lupa kita pasang untuk ngancing pen, piston. Ini udah saya kotor ya bro ya. Di sini kotor naik ya bro untuk jasa kotornya naik jadi 50000 kalau di tempat kalian saya nggak tahu jadi tergantung dari masing-masing nah, ya lanjut kita pasang pakainya usahakan usahakan pakainya yang baru saja ya bu ya nah, yang baru nggak usah pakai lem kalau pakai yang baru nanti kalau pakai lem malah bocor maaf apakah sedikit fisik karena ada pesawat tempur ya bu ya sama lokasinya dekat dengan lapangan pesawat tempur. Sudah. Okay. Ini burungnya udah saya kotel, udah halus. Tinggal kita masukkan ya bro ya. Nah, kita lumuri oli dulu sebentar. Sama pistonnya juga kita lumuri oli ya bro. Jadi sewaktu oli belum naik, nanti udah terlumuri oli. Sambil kita tata ulang ringnya ya bro, untuk sambungannya jangan sampai geser. Yang tengah di posisi atas sambungan, yang paling depan posisi bawah. Ya. DJ 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 Sorry, 
Dance DJ. 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 Sorry, it's DJ. Sorry, it's 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 
Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. DJ. 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 Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Terus tentang bagaimana cara pasangnya blok dan headnya supaya motor Mio ngebul tadi aman. Oke, okay. jadi seperti ini ya. Oke, okay, jadi langkah awalnya kita pasang bloknya. Bloknya ini ya, bro. Oke, okay, seperti itu. Nah. Oke, okay, bloknya itu. Dan kemudian, nah ini pistonnya ya, ini pistonnya kalau saya pasang ringnya, nah ini ring kompresinya ada dua ini ya, ini ring, ring kompresinya dan ini adalah ring olinya, jadi ini berbeda mas bro ya, ini berbeda, nah, kemudian <tuh> ini tidak berhubungan, jadi terserah yang penting nah, jalurnya ini berbeda, ring kompresi ini berbeda, maksudnya berbeda itu ring kompresi ini seperti ini, kita berlawanan. Nah, yang sini ring olinya harus berlawanan juga supaya tidak terjadi ngebul. Ini sudah sering saya jelaskan supaya kita semua paham ya. Jadi ini tinggal kita pasang, kita kasih oli dulu. Ini sudah saya lumasi oli bloknya. Oke. Okay. Nah, kita kasih oli seperti ini biar awet. Ini ada tanda panah ya. Nah, ada tanda panah. Panah kelihatan kan? DJ. Oke. Okay. Ada tanda panah ini, ini mengarah ke arah X atau buang. Oke, 
seperti ini jadi kita langsung pasang aja biar pas prosesnya oke okay. oke okay, sudah terpasang ya cukup mudah pasangnya dan kemudian bisa dilihat DJ Sorry as DJ Sorry as DJ Ya, oke okay. kita ganti pak ya pasang pak ya. Nah, ini ada pen ini mas, ada pen ini. Ini tadi dipasang satu. Nah, kalau di bloknya saya pasang dua. Ini ada, cuma ada tiga, jadi biar nanti yang berada di headnya ini satu tidak masalah. Akan nah, tetapi di bloknya kita pasang dua biar aman, biar tidak terjadi goyang ya. Oke, okay, seperti itu. DJ Sorry as DJ Sorry as DJ 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 DJ Sorry as DJ Sorry 
Dance DJ. 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 Sorry, it's DJ. Sorry, it's 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 
sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. 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 DJ. Sorry, it's 
Party as DJ. Sorry as DJ. DJ. Sorry, as DJ. Sorry, 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 as DJ. DJ. Nah ini guys untuk uh, dua part ini yang gue baru beli di online kemarin. Nah ini pertama gue mau setting lagi untuk rollernya. Nah ini sekarang ini gue pengen, pengen cobain roller 8 gram nih guys, khusus buat new sporty ya kalian bisa lihat 5 TL atau new vino new phone harusnya sama guys dalam kiriannya. Nah terus untuk pernya sendiri, nah ini gue mau cobain yang 1000 rpm nih, karena untuk sebelumnya ini gue pakai 1500 rpm. DJ Baik di sini cara perangkat untuk untuk kunci yang buat buka seperti Mio. Dari ini kosponnya di depan. Yang pertama kuncinya adalah dari depan buat buka bau. 
Kotak Gak tau Seperti ini Seperti ini Kalau saya telahkan Dua Open Ini biasanya ada Open yang terbuka Kalau di Miosol Karbu Dia ada Open yang berbisi Plus Bukan yang minyak Plus Open Yang buat ini Untuk membuka Seperti ini Seperti ini Kedua Ya tujuh belas Untuk membuka Puli depan nih Puli depan Kalau minyak lama Karbu itu tujuh belas tapi untuk yang baru itu 24 koci 24 jadi kalian mau pakai gak pakai 24 pakai koci tripod gak apa-apa nih yang mau ke tiga nih mau kunci untuk membuka puri kakak ya itu kunci 24 buat buka kampas kadangnya memang gue pengennya buat buka kunci 24 sama nih untuk yang baru 24 kita ya nah ini tripod untuk pegang untuk pegangan dia nggak lari, tanpa sekandanya ini tanggung gandanya sama waktu depan nih buat penjalannya untuk ini, ini seharusnya nih kita selalu beli 3, 4, sama 3, 3 dan jadi ini untuk yang lama doang kalau yang baru itu 3, 9, sama 4, 1 kalau yang baru 4, 1, yang lama 3, 9 nah untuk tahunnya ini buat buat buka spin spin kita tanpa sekandar kalau mau baru cuma beda ini kan 41 sama 22 puluh depan ini buat putar kamu sekarang ini 41 yang mau baru yang lama 39 jadi 39 sama 1 yang 39 sama 34 ini salah ini yang satu jangan pakai ini juga, ini juga bisa buat buka tutupnya web itu yang belakang ini ya sekian dari video ini semoga ini kemampuan kamu ingin dari kunci buat buka sepi di metik ini ya terima kasih oh ya satu lagi untuk kode untuk untuk fit fit itu sama depannya itu 22 22 depannya yang buat buka di depan 22 sama belakang beda itu lah dapat kena kuasa kalau dia bukan yang ngerik ini dia modelnya yang ngerik sepani kuasa terima kasih dan jadi ini yang lama doang kalau yang lama doang kalau yang lama doang itu 39 sama 41 kalau yang lama doang 41 yang lama 39 nah untuk tahunnya ini buat buka 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 spin spin di kampus kami harus buka spin mudah lagi itu kunci-kunci ini yang buat yang buat buka jadi ini mau lama kalau mau baru cuma beda ini kan 41 sama 22 puluh depan ini dapat buka kamu sekarang ini 41 yang mau baru yang lama 39 jadi 39 sama 41 sama 39 sama 44 ini salah dia yang satu salah pakai ini ini juga bisa buat buka tutup yang flat itu yang flatnya ini loh sekian dari video ini semoga ini ke bapak akan ingin dari kunci buat buka CPT metik ini loh terima kasih ya satu lagi untuk kode itu untuk fit fit itu sama depannya itu 22 22 depannya yang berbuka di depan 22 sama belakang beda fit itu lah dapat penuh kotak jadi ya bukan yang ngerik ini yang model yang ring ini kemampuan terima kasih nah ini settingan yang bobotnya sebelum dong oh iya punya ini sama kali ini mau di pos efek semua tapi ini mah ini setelah dipajinya mau seperti yang kode semua ya ini cuma dibuka doang nah ini buat uh, masuk kampas belakang ini masih ori belum ada di bolong-bolongnya masih sandal belum di kartel juga tuh nah ini tuh masih ori semua nih kampas gandanya masih ori belum pakai yang karbon entah rencana sih pakai yang lebih panjang dan segini dan lebih panjang sama ininya nanti mau dicari deh di bolong-bolongnya terus di ininya nih di kartel ya nah ini nanti alatnya mau kita kasih yang yang tadi yang tadi yang 8 gram yang ini 10 gram gitu dan 2 gram Nah ini pada ngantar juga ini kata DR Nah ini 1500 gram nih guys Ini saya di warna kuning ini 1500 gram nih Ntar bakal dirupas jadi 1000 gram Ini buat alamatnya namanya Semua masih ori ini ori Ini ori ini bubut Sorry as DJ DJ
Oke okay guys, jadi kurang lebih begitu untuk uh, isi kirian dari si Ajeng sebelumnya Nah sekarang ini, uh, tadi CVT yang udah dirubah seperti yang gue udah omongin Tadi cuma ganti roller, sama di bagian pair CVT nya aja guys Nah ini si Ajeng udah beres juga, uh, tadi baru dicuci juga Jadi biar kincong lagi, karena kemarin banyak kotoran, abis terjang banjir si Ajeng Jadi kita cuci lagi, biar press lagi Nah untuk setkan kiriannya tadi, uh, sesuai sama yang tadi gue bilangin Nah untuk saran gue, kalau untuk uh, power ini sebaiknya jangan terlalu keras jadi misalkan gua ini aja stack udah 58 lebar aja 1500 aja itu masih ada ada kekerasan tapi kalau untuk setting CPT balik lagi sih ke karakter kendaraan uh, masing-masing kalian ya guys jadi misalkan kalian emang yang seneng yang aksel yang betot-betot mungkin kalian cocok dengan versi gitu terus dikombinasi dengan roll and tank nah kalau gua sih lebih masih ngincer atasnya jadi gua gak mau terlalu ngelau-ngelau mesinnya nah ini guys untuk settingan ini sekarang kalian bisa ikutin semoga bisa jadi referensi buat kalian dan jangan lupa kalian yang uh, suka dengan video ini kalian boleh share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu. Uh, sama jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini thank you guys for watching DJ. DJ Sorry as DJ nah, ini aki bawaan motor Ini merek Yuasa ini bawaan motornya Sorry as DJ Oke langsung kita buka kita cara potongnya terserah ya dipakai eh, gergaji atau pakai eh, gurinda juga bisa ya penting hati-hati aja teman-teman ya Oke ini kita sudah buka ya teman-teman ya ini saya pakai gergaji ya Jadi eh, dalamnya seperti ini. Jadi dia tidak pakai air. Dia pakai elektrolit ya. DJ. Oke, cara pengecekannya eh, kita pakai scan DJ. Sorry, untuk jalur ini dia putus ya teman-teman. Ini tidak ada arus. Nanti ini kita solder ya. Ini ini kita solder. Jadi ini di sini ada, sini ada. Jadi kita coba solder ke sini. Kita bersihkan dulu bagian sini ya. Kita bersihkan dulu baru kita solder. Kita sambung. Ini ada. Lalu kita pindah di plus. Sorry, 
as DJ. DJ. Kalau dia merah berarti uh, sudah ngisi ya. Ya sudah ngisi. Kita tes. Yes, DJ. Oke okay, kita tes dulu strumnya. Ini belum ada strum ya kalau ya. Masih kecil. <tuh> Ini kita cas dulu sekitar lima menit. Kalau dia sudah berwarna biru hijau berarti bagus. Ini lampunya sudah berkelip-kelip ya. Ini kita tes, kita tes di motor. Kita tes bunyi dulu ya teman-teman. Ini mampu tidak untuk di starter? Ini kita belum tutup. Nanti ini kita lem besi ya teman-teman ya. Ini kita sudah siapkan lem besinya. Kita tes dulu. Kalau misalkan bagus kita lem ya. pengisian air ya teman-teman ya e, setelah kita tes kita tutup ya teman-teman oke ini tutupnya lagi seperti ini ya. baik kita tutup, tutup ulang kita memakaikan lem ya. nah ini boleh juga dipakaikan isikan air ya ini, ini saya isikan air sedikit supaya hidrolit yang ada di dalam sini dia kembali mengencer ya, kembali bertampur. Oke ini kita lem. DJ.
Oke, ini kita terus pakai balonnya. Thank you.